ஹாய் எவ்ரிபடி வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் ஸோ இந்த கிளாஸில் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நேஷ்னல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹூ பிகம் தி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் தி இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு இந்திய கடலோர காவல் படையின் இருபத்தி நாலாவது டேரக்டர் ஜெனரலாக யார் வராங்கன்னு கேட்குறாங்க யார்னா வி எஸ் பதனியா ஸோ கடலோரம் அப்படிங்கிறப்ப சுனாமி வந்துடுமா அது வந்துடுமா இது வந்துடுமான்னு பதட்டப்படுவாங்களே நிறையா பேர் ஸோ அப்படி பதட்டப்படாமல் இருக்கிற ஆள் தான் எங்களுக்கு டேரக்டர் ஜெனரலாக வேணும்னு கேட்டனால இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டோட டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டேரக்டர் ஜெனரலாக வி எஸ் பதனியாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டோட டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டேரக்டர் ஜெனரலாக வராங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக க்ளூக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கோஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப நிறைய பேர் பதட்டப்படுவாங்க ஆனால் பதனியை வந்து பதட்டப்பட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டோட டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டேரக்டர் ஜெனரலாக வி எஸ் பதனியாக வராங்க அப்படின்னு நம்ம க்ளூக்காக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வி எஸ் பதனியாக பிகம் தி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் தி இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நேம் தி பாலிவுட் ஆக்டர்ஸ் ஹூ ஹேஸ் பின் நேம்டு பெட்டா இந்தியா பர்சன் ஆஃப் தி இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எந்த பாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் வந்து பெட்டா இந்தியா பர்சனாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு நேம்ட் ஆகுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க எந்த பாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ்னால் ஆலியா பட் இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஆலியா பட் எங்கே போனாலும் அவங்க பெட்டு அவங்களோட பெட்னால் இப்போ நம்ம செல்லமாக டாக்கு இந்த மாதிரி வச்சுருப்போம்ல ஸோ அது மாதிரி அவங்களோட பெட்டை எங்கே போனாலும் அழைச்சின்னு போகிறனால ஆலியா பட் தான் பெட்டா இந்தியா பர்சனாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு நேம்ட் ஆகிருக்காங்க நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இவங்க வந்து பாலிவுட் பட் எங்கே போனாலும் அவங்க பாதுகாப்புக்கு அவங்க பெட்டை அழைச்சின்னு போவாங்க அழியாக அழைச்சின்னு போவாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் ஆலியா பட் தான் பெட்டா இந்தியா பர்சன் ஆஃப் தி இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு நேம்ட் ஆயிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆலியா பட் ஹாஸ் பின் நேம்டு பெட்டா இந்தியா பர்சன் ஆஃப் தி இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக நெக்ஸ்ட் நேம் தி இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் ஹூ ஹாஸ் அனவுன்ஸ்ட் ரிட்டைர்மெண்ட் ஃப்ரம் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் தி கிரிக்கெட் ஸோ கிரிக்கெட்டோட எல்லா ஃபார்ம்ஸ்லையுமே அவங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் யாருன்னு கேட்குறாங்க யாருன்னா ஹர்பஜான் சிங் ஸோ ஹர்பஜான் சிங் வந்து அவ்வளோதான் என்னோடய டியூட்டி முடிஞ்சிருச்சு நான் வந்து ஹரியப்பா இப்போ கிளம்பி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹர்பஜான் சிங் தான் கிரிக்கெட்டோட எல்லா ஃபார்ம்ஸ்லையும் அவங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து கிரிக்கெட் பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஹர்பஜான் சிங் அப்படிங்கிற இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் தான் கிரிக்கெட்டோட எல்லா ஃபார்ம்ஸ்லேருந்தும் அவங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஹர்பஜான் சிங் இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிரிக்கெட்டோட எல்லா ஃபார்ம்ஸ்லையும் அவங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட்டை அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் போச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஹோ பிகம் தி ஃபாஸ்டர்ஸ் இந்தியா இந்தியன் ஆன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் டு ரீச் ஹண்ட்ரட் டிஸ்மிசல்ஸ் இன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பிரேக்கிங் ஃபார்மர்ஸ் கீப்பர் அண்ட் விக்கெட் கீப்பர் எம் எஸ் தோனி ரெக்கார்டு ஸோ வந்து இந்த முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர் அண்ட் ஸ்கிப்பர் அண்ட் எம் எஸ் தோனி ரெக்கார்டையே பிரேக்கிங் பண்ணி அதையே உடைச்சி யார் ஃபாஸ்டர்ஸ் இந்தியனா ஹண்ட்ரட் டிஸ்மிசல்ஸை டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ரீச் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ எந்த இந்தியன் பார்த்திங்கன்னா ரிஷப் பேண்ட் ஸோ வந்து இவங்க தான் இப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்டர்ஸ் இந்தியனா கிரிக்கெட்டில் வந்து ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ ரிஷப் பேண்ட் வந்து ரிச்சா எம் எஸ் தோனி ரெக்கார்டையே வந்து அவங்களோட விக்கெட் கீப்பர் அண்ட் அவங்களோட விக்கெட் கீப்பர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் கீப்பரான எம் எஸ் தோனிஸோட ரெக்கார்டையே பிரேக்கிங் பண்ணி ரிசப் பேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் இந்தியன் தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிஸ்மிசல்ஸை டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ரீச் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ரிசப் பேண்ட் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் இந்தியன் ஆன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டு ரீச் ஹண்ட்ரட் டிஸ்மிசல்ஸ் இன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பிரேக்கிங் ஃபார்மர்ஸ் கீப்பர் அண்ட் விக்கெட் கீப்பர் எம் எஸ் தோனிஸ் ரெக்கார்ட் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ தோனி ரெக்கார்டையே ரிசர்வ் பேண்ட் அப்படிங்கிற ஃபாஸ்டஸ்ட் இந்தியன் பிரேக்கிங் பண்ணி ஹண்ட்ரட் டிஸ்மிசல்ஸை டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ரீச் பண்ணியிருக்காங்க டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் விச்
மிசோரம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா மீல்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுவாங்க ஓகேங்களா ஹெல்த்தியான மீல்ஸ் சாப்பிட்றனால மிசோரம் வந்து ஸ்மாலர் ஸ்டேட்ஸ் ஓகேங்களா ஸ்மாலர் ஸ்டேட்ஸில் டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நிதி ஆயோக் ஹெல்த் இண்டெக்ஸில் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட்ஸில் டாப்பில் இருக்கிறது வந்து கேரளா அதே மாதிரி ஸ்மாலர் ஸ்டேட் அதாவது சின்ன மாநிலங்களில் டாப்பில் இருக்கிறது வந்து மிசோரம் மிசோரம் ஸ்டேட் ஹாஸ் பின் ரேங்கட் அட் தி டாப் ஆஃப் தி நிதி ஆயோக் ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அமாங்க தி ஸ்மாலர் ஸ்டேட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரிச் யூனியன் டெரிட்டரி ஹாஸ் பின் ரேங்க்டு அட் தி டாப் ஆஃப் தி நிதி ஆயோக் ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த நிதி ஆயோக் ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் எந்த யூனியன் பிரதேசம் வந்து டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எதுனா தாத்ரா அண்ட் நகர் ஹவேலி அண்ட் டாமன் அண்ட் டியூ இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இவங்க வேலைக்கு ஹவேலி அப்படின்னா வேலைக்கு போகிறவங்கள கரெக்டாக சாப்பாடு போட்டு தாட்டுறா அப்படின்னு டாமன் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா டாமன் வந்து டாமனும் டியூவும் கரெக்டாக வேலைக்கு போடுறவங்கள சாப்பாடு போட்டு தாட்டுறா இவங்க வந்து யூனியன் பிரதேசத்தில் வேலைக்கு போகிறாங்க ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு வந்து நல்லா சாப்பாடு போட்டு ஹெல்த்தியான சாப்பாடு போட்டு தாட்டுறா அப்படின்னு சொன்னால் தாட்ரா அண்ட் நகர் ஹவேலி அண்டு டாமன் அண்ட் டியூ இவங்க தான் இந்த யூனியன் டெரிட்டரி தான் நிதி ஆயோக் ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றில் டாப்பில் இருக்காங்க ரொம்ப <laughs> என்ஜாய் பண்ணி அது பண்ணுறதுனால குட் கவர்னன்ஸ் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல குஜராத் ஸ்டேட் டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் விச் யூனியன் டெரி விச் யூனியன் டெரிட்டரி ஹேஸ் டாப் தி குட் கவர்னன்ஸ் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எந்த யூனியன் டெரிட்டரி குட் கவர்னன்ஸ் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல டாப்பில் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க எந்த யூனிட் இருந்தால் டெல்லி ஸோ டெல்லியில் தான் இந்த மேக்சிமம் நிறைய மீட்டிங் அது இது நடக்கும் ஸோ அப்போ வந்து குட்டாக கவர்னன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதனால தான் டெல்லிங்கிற யூனியன் டெரிட்டரி இந்த குட் கவர்னன்ஸ் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல டாப்பில் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம குளூக்காக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ டெல்லி யூனியன் டெரிட்டரி ஹேஸ் டாப் தி குட் கவர்னன்ஸ் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஹூ ஹாஸ் பீன் அப்பாயிண்டட் அஸ் டெபுட்டி நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்தியாவோட துணை தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகராக யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க யாருனா விக்ரம் மிஸ்ரி ஸோ நமக்கு டெபுட்டி அதாவது நமக்கு செக்யூரிட்டி அட்வைசர் நமக்கு பாதுகாப்பாகவும் இருப்பாங்க ஆலோசனையும் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்கள வந்து நம்ம மிஸ்ஸுன்னு கூப்பிடுங்க ஸோ நம்ம மிஸ் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப நம்ம மிஸ்ஸெல்லாம் நமக்கு வந்து செக்யூரிட்டியாக நல்லா அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அதனால தான் மிஸ்ஸுங்கிற நேமில் முடிகிற மிஸ்ரியவே இந்தியாஸோட டெபுட்டி நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைஸராக அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம குளூக்காக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ விக்ரம் மிஸ்ரி ஹாஸ் பின் அப்பாயிண்டட் அஸ் டெபுட்டி நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைஸர் ஆஃப் இந்தியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆன் விஸ்ட்ரி நேஷனல் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டேஸ் அப்சர்வ்டு ஸோ தேசிய நுகர்வோர் உரிமை தினம் எப்போ அப்சர்வ் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து டிசம்பர் ஸோ கன்சியூமர் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டு நாளாக விற்றுருவாங்க ஸோ நுகர்வோர் வந்து ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி நாலு ரூபாய்க்கு விற்றுருவாங்க அப்படிங்கிறனால இந்த நேஷனல் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே அது வந்து அவங்களோட ரைட்ஸ் ஏன்னா அவங்க வாங்கி விற்கிறப்ப அவங்களுக்கு எதாவது லாபம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறனால கன்சியூமர்ஸ் வந்து ரெண்டு நாளாக விற்கிறனால டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டிசம்பர் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட ரைட்ஸ் டே அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டிசம்பர் இஸ் நேஷனல் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டேஸ் அப்சர்வ் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நேஷனல் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே எப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டிசம்பர் அப்போ அப்சர்வ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் விஸ்டேஷன் ஹாஸ் பீன் ரீநேம்டு பை உத்தரப்பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் அஸ் வீராங்கனா லக்ஷ்மிபாய் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸோ வீராங்கனை லக்ஷ்மி லக்ஷ்மிபாய் ரயில்வே ஸ்டேஷனை இப்போ உத்தரப்பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் வந்து வேறு பேர் இட்டிருக்காங்க ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க அது பேர் என்னென்னு கேட்குறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சி ஸோ ஜான்சி ராணி அவங்க வந்து ரொம்ப வீரமாக இருப்பாங்களா அதனால தான் இப்போ வீராங்கனா லக்ஷ்மிபாய் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ லக்ஷ்மிபாய்க்கு அடுத்து யார் ரொம்ப வீரமாக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சி அதனால தான் இந்த வீராங்கன லக்ஷ்மிபாய் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் ரீநேமாக ஜான்சி ஸ்டேஷன் அப்படின்னு ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம குளூக்காக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜான்சி ஸ்டேஷன் ஹாஸ் ப
போன ஸ்ரிஷா பண்ட்லா தான் ஸ்பேஸில் ஃப்ளை பண்ணுறாங்க ஜூலை ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் இப்போ இவங்க வந்து செகண்ட் இந்தியன் பானா ஸோ கல்பனா வந்து கல்பனா சாவில் ஃபஸ்ட் இந்தியன் பாண்ட் உமானா ஸ்பேஸில் போனாங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ரிஷா பண்ட்லா செகண்ட் இந்தியன் பாண்ட் உமானா கல்பனா சாவ்லாவுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸில் ஜூலை ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒனில் போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்ரிஷா பண்ட்லா ஹேஸ் பிகம் தி செகண்ட் இந்தியன் பாண்ட் உமன் ஆஃப்டர் கல்பனா சாவ்லா டு ஃப்ளை டு ஸ்பேஸ் இன் ஜூலை ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஹூ ஆர் ஆன் தி சாகித்ய அகாடமி அவார்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கேட்டகரி ஃபார் தி ஒர்க் திங்ஸ் டு லிவ் பிஹைண்ட் ஸோ யார் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் வேலைக்கான வகை கேட்டகரி ஃபார் தி ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கான சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மற்ற தேவையில்லாத விஷயங்களை விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திங்ஸ் டு லீவ் பிகைனா தேவையில்லாத சில விஷயங்களை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் கேட்டக கேட்டகரி ஃபார் தி ஒர்க் அப்படிங்கிறதுக்கு சாகித்ய அகாடமி அவார்டு யார் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன்றுக்கு நமிதா கோகலே ஸோ நமிதா வந்து இங்கிலீஷில் பேசி உங்கள் கோல் கோகலைனா உங்கள் கோல் அடையணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சில விஷயங்களை லீவ் பண்ணுங்கள் சில திங்ஸை லீவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் கேட்டகரி ஃபார் தி ஒர்க் திங்ஸ் டு லீவ் பிஹைண்ட் அப்படிங்கிறத நமிதா கோகலே உங்கள் கோல்காக இதை விடுங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அதனால் அவங்க சாகித்ய அகாடமி அவார்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் வின் பண்ணிட்டாங்க நம்ம குளூக்காக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நமிதா கோகலே வான் தி சாகித்ய அகாடமி அவார்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கேட்டகரி ஃபார் தி ஒர்க் திங்ஸ் டு லீவ் பிஹைன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஹூ ஆன் தி சாகித்ய அகாடமி அவார்ட் இந்த ஹிந்தி லாங்குவேஜில் அதே மாதிரி சம்ராத் அசோக் அப்படின்னா பேரரசர் அசோகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வேலைக்கான வகை அப்படிங்கிறதுல சாகித்ய அகாடமி அவார்டு யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா தயா பிரகாஷ் சின்ஹா அதாவது தைரியமாக பிரச்சனையை மேற்கொண்டு சின்னதாக இருந்தாலும் நீங்கள் நல்லா செயல்பட்டு காமிக்கணும் அப்படின்ட்டு தயா பிரகாஷ் சின்ஹா சொன்னதுனால அவங்க வந்து பேரரசர் அசோகர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அப்படி கே ஒர்க்குக்காக இப்படி எழுதியிருக்காங்க தைரியமாக பிரச்சனை இல்லாமல் சின்ன ஒர்க்னாலும் நீங்கள் கரெக்டாக செய்யணும் அப்படின்னா அந்த கேட்டகரி ஃபார் த ஒர்க் அப்படிங்கிற தலைப்பில் சம்ராத் அசோக் பேரரசர் அசோகர்னு ஹிந்தி லாங்குவேஜில் தயா பிரகாஷ் சின்ஹா எழுதியிருக்காங்க அதனால் அவங்க சாகித்ய அகாடமி அவார்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம குளூக்காக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ தயா பிரகாஷ் சின்ஹா வாண்டி சாகித்ய அகாடமி அவார்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் இந்த ஹிந்தி லாங்குவேஜ் கேட்டகரி ஃபார் தி ஒர்க் சம்ரத் அசோக்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் த யூனியன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டிசைட் டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆர்மடு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்ட் இன் விஸ்டேட் ஸோ எந்த மாநிலத்தில் இந்த ஆயுதப்படைகளோட சிறப்பு சட்டம் சிறப்பு அதிகார சட்டத்தை நம்ம நீட்டிக்கலாம் அப்படின்னு யூனியன் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த யூனியன் கவர்மெண்ட் எந்த ஸ்டேட்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகலாண்டில் இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஸோ நாகலாண்டில் நிறையா லேண்டில் நாகங்கள் நாகம்னா ஸ்னேக்னு தெரியும்ல ஸோ அது வந்து இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த ஆமடு ஃபோர்ஸஸ் ஆயுத படைகள் வந்து அவங்களோட சிறப்பு சட்டத்தை பயன்படுத்தி அந்த நாகத்தை வந்து நம்ம போக வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நாகலாந்தில் இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் இந்த சட்டத்தை பவர்ஸ் ஆக்டை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்டை நாகாலாந்து ஸ்டேட்டில் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யூனியன் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எங்கள் குளூக்காக ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க ஸோ நாகலாந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டிசைட் டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்ட் இன் நாகலாந்து ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆன் விஸ்டே இந்தியா அப்சர்வ்ஸ் நேஷனல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டே எவ்ரி இயர் டு செலிப்ரேட் த லைஃப் அண்ட் ஒர்க் ஆஃப் ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன் எ கிரேட் இந்தியன் மேத்தமெட்டிஷியன் ஸோ வந்து சிறந்த இந்திய கணிதவியலாளரான ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன் அவங்களோட வாழ்க்கை மற்றும் வேலையை ஓகேங்களா இதை எல்லா வருடமும் கொண்டாடும் வகையில் தேசிய கணிதவியல் தினம் இந்தியாவில் எந்த தினத்தில் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க எந்த தினத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் ஸோ வந்து ரெண்டு ரெண்டு நாலு அந்த மாதிரி கணக்கை ராமானுஜம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் நிறையா விதத்தில் கண்டுபிடிச்சனால தான் ரெண்டு ரெண்டு டிசம்பர் அப்போ அப்போ ரெண்டு ரெண்டுனா இருபத்தி ரெண்டுன்னு வருதா அப்போ இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் அப்பையே இந்த ராமானுஜனோட நினைவில் நேஷ்னல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டே வந்து எவ்ரி இயரும் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம குளூக்காக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் நே நேஷ்னல் மேத்தமெட்டிக்ஸ்
தீர்த்து வைக்கிறதுனால ஷைனாவோட நெக்ஸ்ட் அம்பாசிடர் ஆஃப் இந்தியாவாக பிரதீப் குமார் ரவாட் அப்பாயிண்ட் ஆகிறாங்க நம்ம குளூக்காக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ பிரதீப் குமார் ரவாட் ஹேஸ் பின் அப்பாயிண்டட் அஸ் தி நெக்ஸ்ட் அம்பாசிடர் ஆஃப் இந்தியா டு சைனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஹூ பிகம் தி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் மேல் ஷட்லர் டு வின் சில்வர் அட் தி பேட்மிண்டன் வேர்ல்ட் ஃபெடரேஷன் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்ஸ் ஆன் டிசம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வந்து பேட்மிண்டன் வேர்ல்டு ஃபெடரேஷனோட இந்த சாம்பியன்ஷிப்பில் முதல் இந்தியன் மேலாக யார் வெள்ளி வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க டிசம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ எந்த இந்தியன் மேல் ஷட்லர்னு பார்த்திங்கன்னா கிடம்பி ஸ்ரீகாந்த் இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கிளம்பி வாடாணி கண்டிப்பாக இந்த பேட்மிண்டன் வேர்ல்டு ஃபெடரேஷன் சாம்பியன்ஷிப்பில் நீ வின் பண்ணுவ அட்லீஸ்ட் சில்வராவது வின் பண்ணுவேன் நீ கிளம்பி வா அப்படின்னு சொன்னனால அதே மாதிரி கிளம்பி வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண கிடம்பி ஸ்ரீகாந்த் தான் ஃபஸ்ட் இந்தியன் மேல் ஷட்லராக பேட்மிண்டன் வேர்ல்டு ஃபெடரேஷன் சாம்பியன்ஷிப்பில் சட் இது சில்வர் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம குளூக்காக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ கிடம்பி ஸ்ரீகாந்த் பிகம் தி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் மேல் ஷட்லர் to win silver at the badminton world federation world championships on december 19 2021 ya vouchukanga next which country has honored prime minister modi with the country's highest civilian award dark pale g carlo okayla endha naadu avangaloda uyariya virudana kudi அவங்களோட குடிமக்களுக்கு தான் சிவிலியன் அவார்ட் இது ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து அவங்க நாட்டோட இருக்கிற மக்களுக்கு மட்டும் தான் தருவாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பெற்றவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ஓகேங்களா முதல் வெளிநாட்டவராக பூட்டான் நாட்டோட விருது தான் இவர் பெற்றிருக்காரு அதை தான் கேட்குறாங்க அதாவது இவங்க இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் பூட்டான்லேயும் நல்லா சிறப்பாக அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் காட்டினால பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபாரினராக பூட்டானோட ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டான நாக்டாக் பேல்ஜி கார்லோ அப்படிங்கிற அவார்டு வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ பூட்டான் கண்ட்ரி ஹஸ் கானட் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வித் தி கண்ட்ரிஸ் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார் டாக் காடெக் பேல்ஜி கார்லோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இன் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி லெட் தி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் ஆஃப் கங்கா எக்ஸ்பிரஸ் வே ப்ராஜெக்ட் இந்த கங்கா விரைவு சாலை திட்டத்துக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி எந்த மாநிலத்தில் அடிக்கல் நாட்டினாங்கன்னு கேட்குறாங்க எந்த மாநிலத்திலன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேச வந்து பெரிய மாநிலம் அங்கே தான் முதல் மாநிலமாக ஐந்து சர்வதேச விமான நிலையங்கள் இருக்குது ஃபைவ் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் வந்து உத்தரப்பிரதேச ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி அங்கேயே நம்ம இந்த பெரிய கங்கா எக்ஸ்பிரஸ் வே ப்ராஜெக்டையும் அடிக்கல் நாட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தரப்பிரதேச ஸ்டேட்டில் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி கங்கா எக் எக்ஸ்பிரஸ் வே ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோர் லெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ உத்தரப்பிரதேஷ் ஸ்டேட் இன் உத்தரப்பிரதேஷ் ஸ்டேட் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி லெட் தி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் ஆஃப் தி கங்கா எக் எக்ஸ்பிரஸ் வே ப்ராஜெக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க நெக்ஸ்ட் அண்ட் விஸ்ட் டே விஜய் டிவாஸ் இஸ் அப்சர்வ் ஆனுவலி இன் இந்தியா டு கமம்ரேட் த விக்ட்ரி ஓவர் பாகிஸ்தான் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் பார் த லெட் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பங்களாதேஷ் ஸோ எந்த தினத்தில் விஜய் தினம் அப்படிங்கிறது எவ்ரி இயரும் கொண்டாடுறாங்க இது எதற்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக நம்ம வந்து வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைவுபடுத்துகிற வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று பாகிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் போருக்குள்ள அதில் வந்து இந்தியா வின் பண்ணதை நினைவுபடுத்தும் வகையில் அப்போ வந்து பங்களாதேஷ் உருவாக்கம் ஓகேங்களா பங்களாதேஷ் அந்த வெற்றிக்கு அப்புறம் உருவாயிருக்கு ஸோ அந்த இதை நினைவுபடுத்தும் வகையில் தான் விஜய் திவாஸ் நம்ம அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு விஜய் திவாஸ் வந்து ஆனுவலாக அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது எந்த டேலேன்னு கேட்குறாங்க எந்த டேலேனா சிக்ஸ்டீன்த் டிசம்பர் ஸோ வந்து ஏ அப்போ பதினாறு வயசுக்குள்ளே எல்லாருமே யங்ஸ்டராக இருந்து அதில் வின் பண்ணிட்டாங்க அதனால் பதினாறு டிசம்பர் அப்போவே இந்த பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக வின் பண்ணனால அப்போ பங்களாதேஷும் உருவாக்கமாச்சு அதனால் விஜய் தீஸ் விஜய் திவாஸ் வந்து ப பதினாறு டிசம்பர் அப்போ ஆனுவலாக அப்சர்வ் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் உத்தரகாண்ட் கவர்னர் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் விஷ் கிரிக்கெட்டர் அஸ் தி ஸ்டேட் அம்பாஸ்ட் ஆஃப் டிசம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ டிசம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ எந்த கிரிக்கெட்டரை உத்தரகாண்ட் கவர்மெண்ட் பிராண்ட் அம்பாசிடராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க எந்த கிரிக்கெட்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஷப் பேண்ட் ஸோ ரிஷப் பேண்ட் வந்து எம்எஸ் தோனியோட ரெக்கார்டையே பிரேக் பண்ணவர் அதனால் ரிஷப் பேண்டை ரிச்சாக நம்ம நம்ம கவர்மெண்ட் உத்தரகாண்ட் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்டேட் பிராண்ட் அம்பாசிடராக அப்பாயிண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஷப் பேண்ட் அப்படிங்கிற கிரிக்கெட்டர் தான் உத்தரகாண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட ஸ்டேட் பிராண்ட் அம்பாசிடராக டிசம்பர் நைன்டீன் ட
அஞ்சு வருஷம் இப்போ யாரோட சிஎம் பதவி களம் இருந்தாலும் சரி யாரோட பதவி களம் இருந்தாலும் அஞ்சு வருஷம் அதே மாதிரி இந்த பார்லிமெண்ட் இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட்டோட டேரக்டர் டேர்மையும் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி நமக்கு லுக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கல ஸோ அதனால் பார்லிமெண்ட் வந்து டிசம்பர் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ பாசத்து சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் பில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டூ எக்ஸ்டெண்ட் த டேர்ம் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் டேரக்ட் டேரக்டர் டூ இயர் மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் விச் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் ஹாஸ் பின் இன்க்ளூடட் இன் யுனெஸ்கோஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டாங்கிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி அதாவது மனித குல கலாச்சாரத்தை பெருமைப்படுத்தும் வகையில் ஓகேங்களா ஸோ அருவமான கலாச்சார பாரம்பரியம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி யுனெஸ்கோவோட பட்டியலில் வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் மாநிலம் எந்த திருவிழா ஓகேங்களா எந்த ஃபெஸ்டிவலை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க எந்த திருவிழான்னு பார்த்திங்கன்னா துர்கா பூஜா ஸோ வந்து பெண்கள்லாம் துர்கா பூஜை நல்லா பண்ணுவாங்க அதுதான் அவங்களோட கல்ச்சுரல் கலாச்சார பாரம்பரியமும் கூட அதனால் துர்கா பூஜா ஃபெஸ்டிவல் ஃபஸ் துர்கா பூஜா ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் ஹாஸ் பின் இன்க்ளூடட் இன் யுனெஸ்கோஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டாங்கிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமனிட்டின்னு ஞாபகம் வச்சுருக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அண்ட் விஜே கோவா லிப்ரேஷன் டே இஸ் அப்சர்வ்ட் எவ்ரி இயர் டு மார்க் தி சக்ஸஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் விஜய் ஆஃப் தி இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்சஸ் தட் லெட் டு தி லிப்ரேஷன் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஃப்ரம் போர்ச்சுகீஸ் ரூல் ஸோ எந்த தினம் வந்து கோவாவோட சுதந்திர நாளாக எல்லா வருடமும் அனுசரிக்கப்படுதுன்னு கேட்குறாங்க இது எதை நினைவுபடுத்தும் வகையில்னு பார்த்திங்கன்னா விஜய் வந்து இந்திய இராணுவ படையோட சப்போர்ட்டில் சக்ஸஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து போர்ச்சுகீசிய ரூலெலாம் இருக்குல்ல அந்த போர்ச்சுகீசிய ஆட்சியிலேருந்து நம்ம மாநிலம் ஓகேங்களா ஸோ போர்ச்சுகீசிய ரூல்லேருந்து நம்ம வந்து விடுதலை அடைந்துட்டோம் ஓகேங்களா கோவா வந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் நைன்த்து டி நைன்டீன்த் டிசம்பர் அப்போ தான் கோவா லிப்ரேஷன் டே வந்து எவ்ரி இயரும் அப்சர்வ் ஆகுதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ நம்ம இந்த போர்ச்சுகீசிய ரூலில் இருக்கிறப்ப ஒன்றுன்னா ஒம்போதுன்னு சொல்லி நம்மளை ரொம்ப வாட்டி வதச்சிட்டாங்க அதனால் இந்த ஒன்று ஒம்பது டிசம்பரையே நம்ம கோவா லிப்ரேஷன் டேவே அப் அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நைன்டீன்த் டிசம்பர் அப்படிங்கிறதே கோவா லிப்ஸ் லிப்ரேஷன் டேவாக அப்சர்வ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம குளூக்காக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நைன்டீன்த் டிசம்பர் கோவா லிப்ரேஷன் டே இஸ் அப்சர்வ்ட் எவ்ரி இயர் டு மார்க் தி சக்ஸஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் விஜய் ஆஃப் தி இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்சஸ் தட் லெட் டு தி லிப்ரேஷன் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஃப்ரம் போர்ச்சுகீஸ் ரூல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என் விஷ்டி பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி இன்னாகிரேட்டட் த காசி விஸ்வநாத் காரிடர் ஸோ இந்த காசி விஸ்வநாத் காரிடர் அப்படிங்கிறத பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி எந்த சிட்டியில் இன்னாகிரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த சிட்டிலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரணாசி ஸோ காசி நாசி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் காசி நாசின்னு வரனால வாரணாசியில் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி காசி விஸ்வநாத் காரிடரை இன்னாகிரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம குளூக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ வாரணாசிங்கிற சிட்டியில் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி காசி விஸ்வநாத் காரிடரை இன்னாகிரேட் பண்ணுறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நேம் தி இந்தியன் ஆர்மி சீ சீஃப் ஜெனரல் ஹூ ஹாஸ் பின் அப்பாயிண்டட் அஸ் தி சேர்மன் ஆஃப் தி சீஃப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாஃப்ஸ் கமிட்டி ஸோ வந்து இந்த ஸ்டாஃப்ஸ் கமிட்டியெல்லாம் இருக்காங்கல்ல அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் கமிட்டிக்கெல்லாம் சீஃபாக ஒரு தலைவர் வந்து வேணும் அதனால் சீஃப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாஃப்ஸ் கமிட்டிக்கு சேர்மனாக இந்தியன் ஆர்மி சீஃப் ஜெனரல் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க இந்திய இராணுவ படை ஓகேங்களா இந்த இந்திய இராணுவ சீஃப் ஜெனரல் தலைமை செயலாளராக யார் அப்பன் தலைமையாக தலைமை ஜெனரலாக யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எம் நரவணே ஸோ வந்து நிறையா விஷயங்கள் தெரிஞ்சவங்க தான் இந்த சீஃப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாஃப் கமிட்டி இந்தியன் ஆர்மி சீஃப் ஜெனரலோட சீஃப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாஃப் கமிட்டிக்கு சேர்மனாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டனால நரவணையே எனக்கு நிறையா விஷயங்கள் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் ஆர்மி சீஃப் ஜெனரலோட சீஃப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாஃப் ஸ்டாஃப்ஸ் கமிட்டிக்கு சேர்மனாக அப்பாயிண்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம குளூக்காக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ எம்எம் நரவணே இந்தியன் ஆர்மி சீஃப் ஜெனரல் ஹூ ஹாஸ் பின் அப்பாயிண்டட் அஸ் தி சேர்மன் ஆஃப் தி சீஃப்ஸ் ஆஃப் நா ஸ்டாஃப்ஸ் கமிட்டின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆன் விஜ் டே சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்ஸ் டெத் அனிவர்சரி வாஸ் அப்சர்வ்டு எந்த டே வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலோட இந்த இறப்பு தினம்னு சொல்லுவாங்களா அதை அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் டிசம்பர் ஸோ வள்ளல் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு மனிதர் வந்து
Next, what is the name of contemporary messaging application that was launched by Indian Army recently? So, India Radu on the Sami Bati launched Panna or Samakala message Panomla. So, on the Tagaval and the Pum Pine Bat application or a pair and then Kakarang and Patina Azigma. So, Indian Army Ranavat Larkarangla, Angla Asa, a Terrificer the Kaga Asigma obtained a contemporary. Messaging application launch पनेर कांगा अपने नमक लोग कांगे इसी है नियाबो जुकला सो आजिंग माता इधर अंडे ये ना इंडियन आर्मी आज ये अपनों डे ये एन नंगल लाम तेरे विकरे ओर मैसेजिंग एप्लीकेशन अपने के नाला द काजिंग मां नेम इस टांगे अपने नमक लोग का नियाबो जुकला सो आजिंग मां अपने के रे कंटेम्पररी the ability to change the its path mid air and defeat in interceptor missiles so when they will not is uruvaka patta mail parapu konda or yevu gane vandu drd bo successful a sodhana panni itanga so idu vandu naduvanil adoda paadaya maatri amaikum matra yevu gane yella idaila var yevu gane yella alikira oru sathiyum edhuk irukku appdinu solranga adhu enna nu pathina pralai so endha prachana vandhalum pralai sumugama thittu adha correct ah sari pannittu poiruvaanga ena idhu vandu oru surface 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 to surface appdina missile drd bo adanalada idhu successfully launch pannirukanga appdi nam easy ah nyabavuchukla so idhu vandha enna pannum adoda paathu paadaya maatri amaikum naduvanila adukapram sila idai yevu gane yella alikira sathi मेरे को आदमी नाला प्रलाय अब डिंगर वो इंडिजिनसली डेवलप्ड है सरफेस टू सरफेस में सिले डीआर डिवोस एक्सेस फुला टेस्ट पनी लांच पनी रखेंगे ना यहाँ बोझ रखेंगे नेक्स्ट इंडिया के फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट इस बीइंग अंडर टेकन इन विच स्टेट सो यंदा स्टेट ल Pada pasu mai hydrogen adi pada ilah ada micro grid project ta yaitu terkang ga. Abdin kekaran ini nanti India sura first green hydrogen based micro grid project. Ini nanti state lain pati na Andhra Pradesh. Andhra Pradesh la pati na nariya pasu mai ane denggal la aru kadana alada anggi nanti green hydrogen based jana micro grid project ta under taken pandrang ga. Abdin nama clue ka easy ni apa ujukla. So Andhra Pradesh abdin kira Indian state ta. India sura first green hydrogen based micro grid project ta under taken pandrang ga ni apa ujukang ga. Next which institute has developed Bu periksa device to detect soil health in 90 seconds. So mana arogi itu tonur bina di galil kandu beri ke kudiya, or bu periksa sahaja nata. Kandu putih itu yang dah nirvana mana kekaran, yang ini institut pati na IIT Kanpur, so kandu putih kerde bende Kanpur udah kandu putih sura angga, apun na mesia ni abu cila oking la soil kelita 90 second la kandu putih itu Kanpur, Kanpur unde pura side soil kelita udah anda soil health itu mandi 90 second sekolah kandu putih cerita angga, apni nama isi ni apa boleh cerita, anda nala IIT Kanpur apni Green Institute has developed bu periksa device to detect soil health in 90 seconds ni apa boleh cerita angga. Next in which state the first S400 air defense missile system received from Russia have been deployed. So yang dah mana latil Russia abler nanti anu papa pete naunur air defense missile nanti padu kapi ebu ganai nu sulur angga, ini bandu nilai ni rata pete dengan kekaran, yang dah mana latil nanti Rusia lalu ni, yang dah mana lalu terkana perikangan pati na Punjab. Ibu bapa lalu Punjab terkana. Ibu bapa lalu yang ramai di dalam panir manglo, apain cerita bayang itu Rusia lalu ni S400 air defence missile lalu ni, yang dah mana lalu terkana perikangan pati na Punjab. Ibu bapa lalu yang ramai di dalam panir manglo, apain cerita bayang itu Rusia lalu ni, S400 air defence missile lalu ni, yang dah mana lalu terkana perikangan pati na Punjab. Ibu bapa lalu yang ramai di dalam panir manglo, apain cerita bayang itu Rusia lalu ni, yang dah mana lalu terkana perikangan pati na Punjab. Ibu bapa lalu yang ramai di dalam panir manglo, apain cerita bayang itu Rusia lalu ni, yang dah mana lalu terkana perikangan pati na Punjab. Ibu bapa lalu yang ramai di dalam panir manglo, apain cerita bayang itu Rusia lalu ni, yang dah mana lalu terkana perikangan pati na Punjab. Ibu bapa lalu yang ramai di dalam panir manglo, apain cerita bayang itu Rusia lalu ni, yang dah mana lalu terkana perikangan pati na Punjab. Next name the Indian mathematician who has been awarded 2021 DST IC TPM IMU Ramanujan Prize looking like the short and the Ramanujan Prize is a sole ranga for young mathematicians from developing countries he has become the fourth Indian mathematician and third woman to win the coveted award so when the India Kanida Vila Ramanujan to come along a lot of Ini adalah anda award terangkan. Awang lain ini juga begitu. So ini benda ilam kanida viral alar galak ke taru angkak. Country la, awang la develop pantra dek aku ini ilam kanida viral alar. Eng mathematicians ke kudu kerangkak. So ini la benda fourth Indian mathematician. Third woman na ini da award benda yar wang kerangkak ke kerangkak. Yar na Nina Gupta. So Nina na, elar me kanak la poti poti terkak. Mati la Nina Gupta da besta nalla. Kadang kala seran di belenggi, fourth Indian mathematician na third woman na inda award mangkir kanga. Abi, nama isi ni awoj kala so dana la inda DST 2020 DST IC TP IMU Ramanujan Prize win panna young mathematician ni an patinga Nina Gupta fourth Indian mathematician na third woman na inda award cover panir kanga ni awoj kanga. Next Name the veteran Indian journalist who died after a prolonged illness following a COVID infection. He worked in Doordarshan and NDTV India. 
and was also awarded Padma Sri for journalism in 2008 by the government of India. So, in the India Patri Kalar Vande, Rumbanal Mudiyama Covid infection Nala, Rumbanal Mudiyama Erandangan Kekranga. Even the one the Dur Darshan and NDTV in India work Panir Kanga Sulranga, him Garanda theatre, Padma Sri award Mangir Kanga, government of India get them then Sulranga. So, in the Pugal Petra Indrika, India Patri Kalar and Patina, Bino Dio. So, Bino the Mana, Patri Kalar and Rikanga, other than the Durama and the Dur Darshan and NDTV work Panir Kanga, Padma Sri award Mangir Kanga, and at the Yetle. But Yena is in Tele, we know the Mayam work Pandranalayo. Covid infection of the Vultaki, Rombanal, Mudia Marin, the Yaran the Tanga. In the Vino the Abdin, a Mesia and Yabosla, so the Vino the Abdin, a veteran Indian journalist in the Covid infection ala, prolonged illness nala, died I tanga, bin Yabosla. So you want the Durdashin NDTV India work Padir Kanga, two thousand eight la, Bathmas Rifa journalism, Wangir Kanga, bin Yaboshkanga. Next, name the former Chief Minister of Andhra Pradesh who passed away on December 4, 2021. So, December 4, 2021, Andhra Pradesh is the Mudala Mitchell and the Aaron the Tanga and Pair and Kranga in and Padina Rosaya. So Rosa and the Romba Rosama and the Sudan Mudala Mitchell Aki Cataway Abdin to later and the Pradesh Mudala Mitchell Aki Tanga. So other Kapra in and Tila Mala Mudi La Pola, December four twenty twenty and a pair, Rosa and the Aaron the Lara over Cross, which put a rabbin, West Luka, Nabo Chunga, and then a former Chief Minister and the Pradesh would a former Chief Minister Rosa Yada passed away Tanga, December four twenty twenty and a Pabdin Yabo Chunga. So K okay, Rosa, former Chief Minister. Andhra Pradesh passed away on December 4, 2021. Next, name the Chief of Defense Staff who, along with his wife and 11 others, died after the Mi 17 V 5 helicopter crashed in the southern state of the Tamil Nadu on December 8, 2021. So, what is the name of the Chief of Defense Staff? Chief of Defense Staff. Padinur Peroda, Avangloda wife who could aim Saint a travel Panitranga in the MI seventeen V five helicopter. Apo Vande, the southern state of Tamil Adler, helicopter Vibat and another December eighter and at Tiravatunapa, Yaran the Tanga. Add Yarn Kakarang Yarna, General Bipin Ravat. So even over a chief of defense staff, defense staff for a chief Talaver Abdinger and Allah, Murpin. Kuda Pada, the Lavaki, Elatim, Defensa Pathitangana, Inan Terla, Parida Bama, Helicopter Crashai, even on the Aran the Tanga, Avanga wife and eleven pair could have seen the Aran the Tanga, Abdinamakluka, Nyabuchla, Avana General Bipin Drava, Tapting, a chief of defense staff, Avanga wife and eleven others could have MI seventeen V five helicopter crashai, Southern State of Tamil Adla. Died at Tanger and the Tanga, December eighteen, December eight, twenty twenty on a pub in Yabosh Mapan, but in a December yet to render Thirvathunapa. The southern state of Tamil Nadu, MI seventeen V five Abdigar helicopter crash. I am a wife and eleven pair could have seen the chief of defense staff on a general BP in Robert, died at Tangan Yabosh. Next name the legendary Indian long jumper who has been. Bestowed with the Woman of the Year Award by World Athletics for Grooming Talent in India. So, Pugal Petra, India, Neelam, Thandadal, Potila, Win Panna, Woman Yarn Kekranga, even when the best of our performance card nala, Avangla Thirame, Avanga Talent, a grooming panna nala, Ulaga, Tadagala Veerer. Thirame, main but it's a Ulaga, Tadagala Veerer, Abdinga Viru the Wangirkanga, World Athletics for Grooming Talent in India, Abdina, Award Wangirka, Yana Patina, Anju Babi Giach, so Anju and the Yadarku Manja Miranda Nada, even when the Indian Lang Chopper, legendary Indian Lang Chopper, in the World Athletics for Grooming, Amur Talent, Anjama Grooming Pananala, World Athletics for Grooming Talent in India, Award Wangirkanga, in the Award on the Wangirkanga, Punamasia and Yabochla, so Anju Babi Giach, Abdinga, legendary Indian. Long jumper has been up bestowed with the Woman of the Year Award by World Athletics for Grooming Talent in India. Next, last question. With which company Ministry of Skill Development and Entrepreneurship signed an MOU to train 6,000 individuals for th 3 years in the fintech industry? So, in the company Ministry of Skill Development could the Tolil Munevur Kaha, Yambo, Yupur in the Nerva upon them, Kail the Trikangan Kakranga, the other Kangan Pathinga, Ara Ira Manizer Kalaka, Ira Pair Kundi, 
மூணு வருஷத்துக்கு தேவையான ட்ரெயின் பண்ணுவாங்களா ஃபின்டெக் இண்டஸ்ட்ரியில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஆறாயிரம் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு ஆறாயிரம் பேருக்கு மூணு வருஷங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்காக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு தான் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எம்ஓ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் தொழில் முனைவோர் ஓகேங்களா திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவோர் இந்த அமைச்சகம் வந்து எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க இது எந்த கம்பெனிகுடன்னு கேட்குறாங்க எந்த கம்பெனிகுடனா பேடிஎம் ஸோ பேடிஎம் வந்து இப்போ அதிகமாக ஃபேமஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்காதனால பேடிஎம் கம்பெனியில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எம்ஓயு சைன் பண்ணி தாங்க நாங்கள் வந்து ஒரு ஆறாயிரம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அனுப்புகிறோம் எங்களுக்கு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த ஃபின்டெக் இண்டஸ்ட்ரியில் நல்லா ட்ரைன் பண்ணி நல்லா தொழில் கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேடிஎம் அப்படிங்கிற கம்பெனி கூட தான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் சைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம குளூக்காக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ பேடிஎம் கம்பெனி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வித் வித் பேடிஎம் கம்பெனி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் சைன்ட் ஆன் எம்ஓயு டு ட்ரைன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் இந்த ஃபின்டெக் இண்டஸ்ட்ரி ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதோட வந்து டிசம்பர் மந்தோட நேஷ்னல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா க